ஹாய் அருவான் நீங்கள் பார்த்துக்கொண்டு இருப்பது காஸ்மிக் இன்ஃபோ அண்ட் நாங்க ஹோஸ்ட் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் பிக் பேங் தியரியை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அண்ட் பிக் பேங் பற்றின தியரிஸ் பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமாக இருக்குது அண்ட் இப்படி நடந்துச்சு அப்படி நடந்துச்சுன்னு எக்கச்சக்கமாக தியரிஸ் இருக்குது அது வந்து எனக்கு கன்வீனியன்ட் ஆகுது எனக்கு அக்செப்டபுளாக இருந்த தியரிஸை மட்டும்தான் நான் உங்ககிட்ட சொல்ல போகிறேன் அட் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் எம்டி ஸ்பேஸ் தான் இருக்குது ஓகேவா டார்க் எம்டி ஸ்பேஸ் அண்ட் அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுத்தமாக கிராவிட்டியும் கிடையாது ஓகேவா அண்ட் அங்கே வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டெம்பரேச்சர் தான் இருக்குது அதுவும் எக்ஸ்ட்ரீம் லெவல் டெம்பரேச்சர் தான் இருக்குது சரியா அண்ட் அந்த எக்ஸ்ட்ரீம் லெவல் டெம்பரேச்சரில் பார்த்தீங்கன்னா அட்டாமிக் மெட் மேட்டர்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது அதுவும் அட்டாமிக் மேட்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா மேட்டர் அண்ட் ஆன்டி மேட்டர் அப்படின்னு ரெண்டு மேட்டர் தான் இருக்குது அண்ட் அந்த அட்டாமிக் மேட்டர்ஸ் அதாவது மேட்டர் அண்ட் ஆன்டி மேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா உன்னோட ஒன்று வந்து மோத ஆரம்பிச்சிருச்சு அண்ட் இதில் என்னென்ன விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டி மேட்டரோட மேட்டர் வந்து ரொம்பவே அதிகமாகவே இருந்துச்சு ஸோ அந்த கொலாய்ட் ஆகும்போது ஒரு ஒரு புது ஐ மீன் நியூ எனர்ஜி சோர்ஸ் வந்து க்ரியேட் ஆச்சு அண்ட் அந்த எனர்ஜி சோர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஹைட்ரஜன் எலிமெண்ட் வந்து க்ரியேட் ஆச்சு ஓகேவா அண்ட் அந்த ஹைட்ரஜன் எலிமெண்ட் ரொம்பவே ஸ்டார்டிங்கில் வந்து கோல்டாகவே ரொம்ப சில்னஸோடு இருந்துச்சு அண்ட் அந்த எனர்ஜி சோர்ஸை சுற்றிட்டு இருக்கிற அந்த ரிமைனிங் அட்டாமிக் மேட்டர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி உன்னோட ஒன்று மோதி கொலைட் ஆகி அதுவும் ஒரு எனர்ஜி சோர்ஸாக க்ரியேட் ஆச்சு சரியா அண்ட் அந்த ஃபார்மான எல்லா எனர்ஜி சோர்ஸும் உன்னோட ஒன்றா சேர்ந்து அதாவது ஒவ்வொரு எனர்ஜி சோர்ஸும் ஒவ்வொரு எனர்ஜி சோர்ஸோட சேர்ந்து ஒரு லேயர் வந்து க்ரியேட் ஆச்சு அதாவது சாலிட் லேயர் வந்து க்ரியேட் ஆச்சு ஓகேவா அண்ட் அந்த சாலிட் லேயர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஹீட் ஆக ஆரம்பிச்சிது அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் எலிமெண்ட் வந்து ஹீட் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு ஸோ அந்த ஹீட்னால் இந்த சாலிட் லேயர் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கு அண்ட் அந்த எனர்ஜி சோர்ஸ் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆக 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 ஒரு கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய கிறிஸ்டல் ஃபார்மில் வந்து க்ரியேட் ஆகுது அது என்னென்னா இப்போ அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்டாக க்ரியேட் ஆன ஸ்டார்னு சொல்லலாம் அண்ட் ஒரு ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டார் வந்து ரொம்பவே எக்ஸ்ட்ரீம் லெவல் டெம்பரேச்சரை தாண்டின ஒரு ஹீட்டை வந்து க்ரியேட் ஆகிடுச்சு ஓகேவா அண்ட் அந்த ஹீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய ஒரு எக்ஸ்ப்ளோஷன் நடந்துச்சு அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டார் வந்து எக்ஸ்ப்ளோட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்னதாக ஒரு எலிமெண்ட் வந்து அதுக்குள்ளே இருந்திருக்கு அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஹீலியம் இருந்திருக்கு ஸோ அந்த ஸ்டாரில் வந்து எக்ஸ்ப்ளோட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஹீலியம் இருந்திருக்கு ஸோ இது வச்சு கேஸ் பண்ணலாம் அந்த ஸ்டார் வந்து வேறு எதுவுமே இல்லைங்க சூரியனோட ஃபஸ்ட் ஃபார்மேஷன் தான் அந்த ஸ்டாரே அண்ட் அந்த எக்ஸ்ப்ளோடில் செதறி போன பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன பிளானட்டாக க்ரியேட் ஆக ஆரம்பிச்சு அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த எக்ஸ்ப்ளோஷன் நடத்தப்பட்ட அந்த ஸ்டார் இருக்கு இல்லையா அதாவது அந்த சூரியனோட ஃபார்மேஷன் வந்து அதாவது சூரியனோட ஸ்டார்டிங் ஃபார்மேஷன் தான் அது வந்து இன்னும் எக்ஸ்ட்ரீம் ஹீட் ஆக 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 அது வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆக ஆக கடைசியில் வந்து ஒரு சூரியனோட பொசிஷன் அதாவது நார்மல் சூரியன் இப்போ பார்க்குறோம் இல்லையா அந்த ஃபார்மேஷனுக்கு வந்துடுச்சு அண்ட் இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நடக்கிற பார்த்தீங்கன்னா மில்லியன்ஸ் ஆஃப் மில்லியன்ஸ் வருஷம் வந்து எடுத்துக்கிச்சு அண்ட் சைட் பை சைடு வந்து ஒவ்வொரு பிளானட்ஸும் தன்னை தானே டெவலப் பண்ணிக்கிட்டே இருந்திருக்கு அண்ட் இந்த மாதிரி தான் சோலார் சிஸ்டம் உருவாக்கப்பட்டுச்சுன்னு ஒரு தியரி போயிட்டு இருக்கு ஓகேவா அண்ட் இந்த மாதிரி பிளானட்ஸோட காம்பினேஷனால தான் ஒரு யூனிவர்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆச்சு அண்ட் இந்த யூனிவர்ஸோட காம்பினேஷனால தான் ஒரு மிகப்பெரிய கேலக்ஸி உருவாச்சுன்னு சொல்லலாம் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பூமியில் வந்து ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் தண்ணி உருவாக்குற உருவாகிறதுக்கு எவ்வளோ வருஷம் எடுத்துக்கிச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ் வந்து எடுத்துக்கிச்சுன்னு சொல்லலாம் கேட்கவே ஷாக்கிங்காக இருக்குல்ல அண்ட் அந்த வாட்டர் ஃபார்மேஷன் எல்லாம் க்ரியேட் ஆனதுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம பூமியில் வந்து ஒவ்வொரு லேயர்ஸ் வந்து க்ரியேட் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்குன்னு சொல்லலாம் அண்ட் இவ்வளோ தான் இந்த பிக் பேங் பற்றின தியரிஸ் அதாவது எனக்கு கன்வீனியன்ட்டாக எனக்கு அக்செப்டபுளாக இருந்த தியரிஸ்னு சொல்லலாம் ஸோ என் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நம்பர் பிடிச்சிருந்தா இக்கிவ லைக் ஷேர் கமெண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பிடிக்கலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு எது பிடிக்கலங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் அண்ட் நான் உங்களை நெக்ஸ்ட் ஒரு ஆசமான வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் டேக்கேர் டாட்டா